ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദിവ്യകുമാർ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനൽ ലേൺ വിത്ത് ബി കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് റീസണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് അപ്പോൾ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ഐഡിയ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാം എ ബി സി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻസ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബി രണ്ട് സി മൂന്ന് ഡി നാല് ഇ അഞ്ച് എഫ് ആറ് ജി ഓർക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് ജി സെവൻ കൺട്രീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജി സെവൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റും ജി സെവൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ജി ഏഴാണെങ്കിൽ ജി എച്ച് എട്ടായിരിക്കും ഐ ഒമ്പതായിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തു പോകും കെ ഓർക്കാനൊരു എളുപ്പം വഴി ണ്ട് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐ പി എൽ കാണുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഐ പി എൽ ടീമാണ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് റെഡി അല്ല അപ്പോൾ കിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കെ കെയുടെ പതിനൊന്നാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി നോക്കി നീ ടോട്ടൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്താറിൽ ഇരുപത്താറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് വരുന്ന ആരാ പതിമൂന്ന് വരുന്നത് എം ആണ് നോക്കൂ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ എന്ന് ഓർക്കുക മിഡിൽ ഏറ്റവും നടുവിൽ വരുന്ന ആളാണ് എം എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ മിഡിൽ അപ്പോൾ എം കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടി ടിയുടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടിയുടെ ട്വൻ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടി ട്വൻ്റി അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ ട്വൻ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് ഓർക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എഫ് ഐ ലോറക്സ് സി എഫ് ഐ നമ്മൾ സി ബി ഐ സേതുരാമയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സി എഫ് ഐ ലോറക്സ് ലോറക്സ് ഒരാളുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാണ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാണ് നോക്കൂ എഫ് ആറാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുക ആറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ സി എഫ് ഐ ലോറക്സ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഇത് മൊത്തം എഴുതാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് സമയം ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സെഡ് ആണ് വരാം നോക്കൂ എയുടെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ സെഡ് ആണ് ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ആരാ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ആ വരിക നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് സെഡിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടണം ക്ലിയർ അല്ലേ എപ്പോഴും ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ടെക്നിക് ടു റിമെമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ സെഡ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കുക ആമസോൺ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആമസോൺ ആമസോൺ എന്നുള്ള വേർഡ് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു സെഡ് അതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എ ടു സെഡ് ആണ്
ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടേംസ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാണ് ഇനി ജെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താണ് കെ കേടെ എന്താണ് കെ പി ആണ് കേരളയുടെ കെയുടെ പി ആണ് അപ്പോൾ കേരള പോലീസ് നോർത്താൽ മതി കെയുടെ എന്താണ് പി ആണ് അപ്പോൾ കേരള പോലീസ് നോർക്കാം ഇനി കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എൽ എല്ലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ എന്താണ് ഒ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർക്കണം ലവ് എന്ന് നോർക്കുക ലവ് എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ കോഡ് ഒ ആണ് ഇനി ഫൈനലി എന്താണ് എം എമ്മിൻ്റെ ആരാണ് വരിക എൻ ആ വരിക എം എൻ ഓക്കെ ഇത് അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം എൻ നമ്പ്യാർ നോർക്കുക എൻ എൻ നമ്പ്യാർ ഒരു പഴയകാല നടനാണ് ഓക്കെ എം എൻ നമ്പ്യാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ എന്താണ് സെഡ് ബിയുടെ വൈ അപ്പോൾ സിയുടെ എക്സ് എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളിനി പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ടെക്നിക്കാണ് സോ വിൽ ഗോ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഇഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് കോട്ടഡ് എസ് പി എൽ പി ഒ ഇ ഇ ഹൗ ഇസ് ട്രെൻഡ് ഈസ് കോട്ടഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആൽഫബെറ്റ് തന്നെയാണ് ആൽഫബെറ്റ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക എന്താണ് പി ഇ ഒ പി എൽ ഇ ഈസ് കോഡഡ് എസ് പി എൽ പി ഒ ഇ ഇ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും അവസാനത്തെ ആൽഫബെറ്റും തമ്മിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ക്രോസ് കണക്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സും സെയിം ആണ് ബാക്കി ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ക്രോസ് കണക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആൻസർ എന്ത് എഴുതും ട്രെൻഡ് ആണ് ട്രെൻഡ് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ട്രെൻഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ് സെയിം ആണ് സോ ഇവിടെ ടി തന്നെ വരും ഇവിടെ ഡി തന്നെ വരും ഇനി ഇത് ക്രോസ് കണക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ വരും എൻ ഇവിടെ വരും നോക്കൂ ഇക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ടി എൻ ഇ ആർ ഡി സോ ആൻസർ ഇസ് ടി എൻ ഇ ആർ ഡി സോ ആൻസർ ഇസ് ടി എൻ ഇ ആർ ഡി അതല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒന്നും മാറൂല അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പല രീതിയിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് ആണ് ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണ് തരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വിൽ ഗോ ടു ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ഗീവ് ഈസ് കോഡഡ് എസ് ഫൈവ് വൺ ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ ഗീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോഡ് വൺ സോറി ഫൈവ് വൺ ത്രീ സെവൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റ് ഈസ് കോഡഡ് എസ് നയൻ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം തരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം തരികയാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ഇപ്പോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രയാണ് വൺ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നോക്കൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ എ വന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ടി ഫോർ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഫൈവ് ടു ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം തരുമ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ഓർത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിലെ വാല്യൂസും ഇതിലെ വാല്യൂവും ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സോ ഗേറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടു ഫോർ സെവൻ ക്ലിയർ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇൻ എ സർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് ക്രിക്കറ്റ്
ஏன்னும் 
നമ്മളിനി കാണാതെ പറയണം എഴുതി നോക്കരുത് എമ്മിന്റെ പേരാര എമ്മിന്റെ പേര് എൻ ആണ് എം എൻ നമ്പ്യാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയുടെ പേരാര അത് സെഡ് ആണ് ആമസോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ടി അല്ലേ ടിയുടെ പേരാര ജി അല്ലേ ഇനി എച്ചിന്റെ പേരാര എച്ചിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈസ്കൂൾ ആണ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ പേസ് ആണ് ജി എന്താണ് ജി ടി ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്തത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കും മാത്തിന്റെ ആൻസർ എസ് ജി സെഡ് എൻ ആണ് നോക്കും എമ്മിന്റെ പേരാണ് എൻ അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ പേരാണ് സെഡ് ടിയുടെ പേരാണ് ജി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ചിന്റെ പേരാണ് എസ് ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്തു കൂടെ ബാർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാം ബാർക്ക് ബിയുടെ പേര പേരാരാ വൈ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കാം ബൈ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലേ അപ്പൊ ഏടെ സെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഏടെ ആരാ വരിക ഏടെ സെഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം ആറിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നാണ് ഓർത്തത് ആറിന് ഓർത്തത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അപ്പൊ ഐ ഐ വരും ഇവിടെ ഇനി കെ നമ്മൾ എന്താ ഓർത്തത് കേരള പോലീസ് അപ്പൊ കെ പി വന്നു അപ്പൊ സോ ആൻസർ എന്താണ് പി ഐ സെഡ് വൈ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് പേരാണ് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സുവിൽ ഗോട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്താണ് റെക്വസ്റ്റ് ഈസ് കോഡഡസ് എസ് ടു ആർ ഫൈവ് ടു ടി യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യ ഈസ് കോഡഡസ് നോക്കി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെക്വസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കി ക്യു യു ഇ എസ് ടി അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കൂടെ വരിക്കുന്നത് എസ് ടു ആറ് ഫൈവ് ടു ടി യു ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ആറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വില എസ് അത് ഓക്കെയാണ് ക്യൂവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വില ആറ് അതും ഓക്കെയാണ് എസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വില ടി അതും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയുടെ ടൂവും യുവിൻ്റെ ഫൈവും ഇൻ്റെ ടൂവും ടീൻ്റെ യു ടീ ടീയുടെ തൊട്ടടുത്ത വില യു അത് ഓക്കെയാണല്ലോ അത് ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഓക്കെ അല്ല ഏത് ഈ വാല്യൂ ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇതും കിട്ടുന്നില്ല ഇതും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കും നമുക്കറിയാം വവ്വൽസും കൺസോണൻസും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് വവ്വൽസ് എ ഇ ഐ ഒ യു നോക്കൂ ഇനി വവ്വൽസിനെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വൺ ആയിരിക്കും ഇ ടു ആയിരിക്കും ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് ആ യുവിൻ്റെ എന്താ നോക്കൂ യുവിൻ്റെ ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ എന്താണ് ഇൻ്റെ രണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അതുപോലെ ഏഷ്യ എന്നൊന്ന് എഴുതിയാൽ ഏഷ്യ എന്ത് വന്നു ഏഷ്യ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഇത് മൂന്നും എന്താണ് വൊവ്വൽസ് ആണ് വൊവ്വൽസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻ എഴുതുക ഒന്ന് വൺ ആണ് ഐയുടെ എന്താ വരും നോക്കൂ ഐയുടെ മൂന്നാണ് വരിക ഏടെ എന്താ ഏടെ വൺ പക്ഷെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു കൺസോണൻ്റ് ആണ് കൺസോണൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ എഴുതുക ടി ആ വരിക സോ വൺ ടി ത്രീ വൺ കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് വൺ ടി ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വിൽ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഡ് ഈസ് കോഡഡസ് അറുപത്തിയേഴ് ഇരുപത് ഹൗ ഈസ് ഗ്രീൻ കോഡ് ഹൗ ഈസ് ഗ്രീൻ കോഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു റെഡ് എഴുതുന്നു റെഡ് അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആറെന്താ ആറ് പതിനെട്ട് വരും ഇ എന്ത് വന്നു ഇയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എ ബി സി ഡി ഡി നാലാണ് അപ്പോൾ ഇതും അറുപത്തിയേഴ് ഇരുപതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അറുപത്തിയേഴ് ഇരുപതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടും പതിനെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടും ഇത് ക്രോസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ആണ് നാല് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി അഞ്ച് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് നാല് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ആറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഗ്രീൻ എന്ത് വരും ഇനിയും ഗ്രീൻ എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ അത്ര ഏഴാണ് ജ